హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఏపీ డిప్లొమో సి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ సిఎం ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ క్లియర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు కరికులం చూడండి దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఓకే హియర్ విగో సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎవ్రీ యూనిట్ ఏదైతే మనకి ఈ పైథాన్లో ఉన్న ఫైవ్ యూనిట్స్ నుండి ఒక ఎయిట్ మార్క్ వేస్తే పక్కా వస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫోర్ నుండి టూ టూ షార్ట్స్ కూడా వస్తాయి అండ్ యూనిట్ వన్ నుండి ఒక షార్ట్ యూనిట్ ఫైవ్ నుండి త్రీ షార్ట్స్ వస్తాయి అలాంగ్ విత్ టెన్ మార్క్స్ యూనిట్ టెన్ మార్క్స్ ఏ యూనిట్ నుండి వస్తుంది అంటే సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్స్ నుండి దేని నుంచి అయినా మీకు అయితే అడగచ్చు ఓకే దేని నుంచి అయినా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఓకే దట్స్ ఇట్ సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ యూనిట్ నుండి యూనిట్ వన్ నుండి ఓన్లీ లెవెన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఎయిత్ మార్క్ వేస్తే ఒకటి వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఒకటి సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి బేసిక్స్ మీకు వస్తే చాలు ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి ఆర్ఎస్ మీకు ఏమైనా అలా ఎలా అడగచ్చు అంటే సింటాక్స్ ఫర్ ఇఫ్ ఏంటి ఇఫ్ఎల్స్ ఏంటి ఆ తర్వాత లిస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఓకే లిస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి డిఫైన్ వేరియబుల్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇంకా మనకి డిఫైన్ వేరియబుల్ అండ్ హౌ టు డిక్లేర్ లైక్ ఉంటాయి కదా చాలా మనకి సో అలా మనకి ఏమైనా అడగచ్చు ఓకేనా అంతే సో చెప్తాను చూడండి హౌ టు డిక్లేర్ వేరియబుల్ అలా అడగచ్చు ఇంక నేను చెప్పినవే మీకు షార్ట్స్లో అడగచ్చు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ చూసే చెప్పక్కర్లేదు ఏమి వేరియబుల్ అంటే ఏంటి వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఎలా చేస్తాము తర్వాత డేటా టైప్ అంటే ఏంటి డేటా టైప్ టైప్స్ ఏంటి ఓకే తర్వాత వచ్చేసినప్పటికి ఇంకా టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఓకే ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథన్ ఓకే పైథన్ ఫీచర్స్ ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలి ఓకే తర్వాత ఐడెంటిఫైర్ అంటే ఏంటి కీవర్డ్ అంటే ఏంటి ఓకే ఇవి మనకి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు ఓకే ఇవి చూసుకోండి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఐస్లో మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పైథాన్ ఫస్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ ఏం అడుగుతాడంటే ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ డేటా టైప్స్ ఉంది కదా ఇన్ టు ఫ్లో టు బులియన్ స్ట్రింగ్ లిస్ట్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఓకే సెకండ్ థర్డ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ ఏం అడుగుతాడంటే మీకు ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆపరేటర్ ప్రిసిడెన్స్ రూల్స్ ఫోర్త్ వచ్చేసినప్పటికీ గివ్ ది స్టెప్స్ ఇన్ డెవలప్ అ సింపుల్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇవి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కింద అడగచ్చు చూసుకోండి ఓకే అండ్ ఇక్కడ లిస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవి చదువుకుంటే చదువుకోండి లేకపోతే లేదు నీడ్ లేదు ఓకే కంట్రోల్ ఫ్లో అండ్ లూప్స్ చిన్న చాప్టర్ ఏం లేదు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక నేను చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు నవ్వు వస్తుంది చూస్తుంటే ఈ చాప్టర్స్లో చాలా అంటే చాలా సింపుల్ అమ్మ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ ఇఫ్ఎల్స్ ఇఫ్ ఓకే దాని యొక్క సింటాక్స్ ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అడుగుతాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అడగచ్చు లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అనొచ్చు లేదా కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అడగచ్చు అలా అడిగినప్పుడు మీరు ఏం రాస్తారంటే ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ అండ్ అలానే ఇఫ్ఎల్ ఇఫ్ ఉంది కదా ఈ మూడుటికి డెఫినేషన్లు సింటాక్స్లు ఫ్లో చార్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొని రాసేయండి అండ్ తర్వాత ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని అడిగితే ఫర్ లూప్ వై లూప్ డూవెల్ కూడా రాస్తారా రాయండి తప్పు కూడా వస్తాడు ఎందుకంటే పైతాన్లో డూవెల్ సపోర్ట్ చేయదు ఓకే సో దాట్స్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఫర్ లూప్ వై లూప్ రాస్తారు షార్ట్స్లో మీకు మహా అయితే ఏమడుతాడంటే బ్రేక్ కంటిన్యూకి సింటాక్స్ అడుగుతాడు అంతే ఈ లెసన్లో నేను ఇంపార్టెన్స్ చెప్పడానికి లేదు స్కోప్ లేదు జీరో పర్సెంట్ స్కోప్ ఫర్ టెల్లింగ్ ఎక్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ఫర్ దిస్ లెసన్ ఓకే సో ఫంక్షన్స్ అండ్ అరేస్ ఫంక్షన్స్ అండ్ అరేస్లో మరీ ముఖ్యంగా మీకు ఏం అడగచ్చు అంటే నేను చెప్తాను చూడండి జస్ట్ మినిట్ ఓకే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ సి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అన్ అరే ఓకే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఏ క్వశ్చన్ అవుతుంది మీకు తర్వాత ఇందులో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ మెథడ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అవుతుంది
త్రీ పాయింట్ ఇంకా ఏం చెప్పాను వన్ లెవెన్ త్రీ పాయింట్ వన్ వన్ అండ్ అలానే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ మీరు చూసుకోవాల్సింది అండ్ షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ యొక్క నీడ్ ఏంటి అని అడుగుతాడు లోకల్ అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ డిఫరెన్స్ అడుగుతాడు ఓకే తర్వాత ఇంకేం అడగచ్చు అంటే డిఫైన్ స్ట్రింగ్ అండ్ హౌ టు డిక్లర్ స్ట్రింగ్ ఓకే అని అడగచ్చు ఓకే అండ్ అలా ఇంకో ఇంకొకటి ఏం అడగచ్చు అంటే డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి ఇవి చూసుకోండి డేటా స్ట్రక్చర్స్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మనకి బోల్డ్ ఉంటాయి సో డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మీరు చేయాల్సిన దాని ఏంటి అంటే లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఓకే లిస్ట్ నేను మళ్ళీ స్పెషల్గా ఇదే అడుగుతాడని చెప్పను స్లైసింగ్ ఉంటుంది అపెండింగ్ ఉంటుంది పాపింగ్ ఉంటుంది ఓకే రిమూవింగ్ ఉంటుంది మధ్యలో యాడ్ చేయవచ్చు సో ఖచ్చితంగా లిస్ట్ చూసుకోవాలి మీరు ఓకే లిస్ట్ పైతాన్లో లిస్ట్ ఏంటి అండ్ అలానే ఆపరేషన్స్ వేరియస్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ ఆన్ లిస్ట్ అర్థమైన స్లైసింగ్ ఉంటుంది ఓకే తర్వాత అపెండింగ్ ఉంటుంది పాపింగ్ ఉంటుంది రిమూవింగ్ ఉంటుంది చాలా ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి మనకి లిస్ట్ మీద అవన్నీ మీరు చూసుకోవాలి ఓకే సో అది చెప్తున్నా ఆ తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసినప్పటికీ డిక్షనరీస్ చూసుకోండి టపుల్స్ వదిలి అండి డిక్షనరీస్ కూడా చూసుకోండి సేమ్ అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆపరేషన్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిక్ డిక్షనరీస్ డిక్షనరీస్లో కూడా కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి మనకి ఆ కీ వాల్యూ పేర్స్ని చాలా మ్యానిపులేషన్స్ చేయొచ్చు మనం టపుల్లో మ్యానిపులేషన్ చేయలేము మీ అందరికీ తెలుసు అవి ఏంటి అవి ఇమ్యూటబుల్ కదా సారీ అదే మ్యూ అంతేలే సో అలా మీరు చూసుకోవాలి లిస్ట్ అయితే మ్యూటబుల్ యూ కెన్ డూ ఎనీ మ్యానిపులేషన్ ఫర్ డేటా అదే టప్పుల విషయానికి వస్తే దాంట్లో మనకి ఏం చేయడానికి లేదు అది ఇమ్యూటబుల్ మార్చడం కావద్దు డేటాని అలానే డిక్షనరీస్ కూడా యూ కెన్ చేంజ్ కదా సో డిక్షనరీ మెథడ్స్ అండ్ ఎలా డిక్షనరీని క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఒక క్వశ్చను అండ్ లిస్ట్ మెథడ్స్ అండ్ అలానే లిస్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఒక క్వశ్చను ఇది ఖచ్చితంగా బాగా చూసుకోండి అర్థమైందా ఇప్పుడు యూనిట్ ఫైవ్ చూస్తే మనకి ఇందులో నుండి మీకు చూసుకోండి ఆబ్జెక్ట్స్ ఊప్ ఓరియన్ ఊ ఊప్స్ మొత్తం అంత ఇంకేం లేదు ఓకే సో సింపుల్గా తెలియజేశాడు ఇక్కడ మాత్రం ఊప్స్ అని చెప్పి సో సో నేనైతే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కోసం చెప్తాను చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఆ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్లోనే మనకి ట్రై క్యాచ్ ఓకే తర్వాత త్రోస్ గెట్స్ ఫైనలీ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా ఆ ఐదుడి కోసం అయితే చదువుకోండి చదువుకొని దాని రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ప్రతిదానికి ఇప్పుడు ఏవైతే నేను ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పానో మీకు అవన్నీ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ ఐదు రిలేటెడ్ బ్లాగ్స్ కోసం చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అది ఫస్ట్ తర్వాత మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అండ్ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ ఇన్ పైథాన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటే ఏంటి ఎందుకు వచ్చింది దాని ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రాము మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి ఎందుకు వచ్చింది దాని ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రాము వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్గా మీకు చాలాసార్లు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే డిఫైన్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ క్రియేట్ అ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ పైథాన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్కి క్లాస్కి డెఫినేషన్ ఇచ్చేసి అండ్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేయమంటాడు అండ్ అలానే క్లాస్లో ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయమని చెప్తాడు అందులో మీరు ఫంక్షన్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్ మీకు తెలుసు కదా కా ఎలా చేయాలో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలో పైతాన్లో అలా చేసి ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అది మీద ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే డిఫైన్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ హౌ టు క్రియేట్ అ క్లాస్ విత్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి మనకు అడగచ్చు అది ఫస్ట్ అండ్ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ ప్రోగ్రామ్ చూసుకుంటారు తర్వాత వచ్చేసినప్పుడు ఎక్సెప్షన్ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ చూసుకుంటారు ఓకే షార్ట్స్లో మీకు ఏమడుగుతాడంటే మీకు షాప్స్ షాప్స్లో అదే ఐ మీన్ షార్ట్స్లో డిఫైన్ క్లాస్ అండ్ డిఫైన్ ఆబ్జెక్ట్ ఖచ్చితంగా అడిగేది అండ్ అలానే ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఊప్స్ అని అడుగుతాడు ఓకే ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏం రాస్తారు మీరు ఫీచర్స్లోని డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ డేటా డేటా హైడింగ్ డేటా ఎన్కాప్సులేషన్ ఓకే తర్వాత పాలిమార్ఫిజం ఇన్హెరిటెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఊప్స్ కదా అవన్నీ కూడా మీరు రాస్తారు అర్థమైందా సో దిస్ ఆర్ ది టోటల్ కాన్సెప్ట్స్ చూసారు కదా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఊప్స్లోనే మనకు కంప్లీట్గా ఇచ్చాడు ఎక్కడ చూడండి ఊప్స్లో పైన మెన్షన్ చేయలేదు కానీ ఏంటి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూడండి క్లాస్ సెల్ఫ్ వేరియబుల్ మెథడ్స్ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా చూడాలి దిస్ ఆర్ ది ఇ